বন্ধুরা আজকে আমি চলেছি ময়নাগড়ের উদ্দেশ্যে যেটিকে বলা হয় দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ অ্যান্ড আইল্যান্ড উইথ ইন অ্যান আইল্যান্ড ময়নাগড়ের সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলবো না কারণ তোমরা সেটা ইন্টারনেটে দেখে নিতে পারো তবে বেসিক যেটা আমি বলার সেটা হচ্ছে যে ময়নাগড় প্রায় হাজার বছরের পুরনো দুর্গ এবং লাউসেন হচ্ছে এর প্রতিষ্ঠাতা ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই লাউসেনের উল্লেখ আছে এবং পরবর্তীতে আনুমানিক চোদ্দোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে এই ময়নাগড় জলদস্যুদের হাতে চলে যায় এবং তারপর এই ময়নাগড়কে উদ্ধারের জন্য বর্তমান উড়িষ্যা অর্থাৎ তৎকালীন উৎকলের রাজা গোবর্ধনানন্দ বলে একজনকে পাঠান এবং উনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই ময়নাগড় উদ্ধার করেন এবং তারপর থেকে উনারই উত্তরসূরিরা এই ময়নাগড় শাসন করে আসছেন এবং এখনও বংশধরেরা বিদ্যমান নরঘাট ব্রিজের ওপর আছি তো আর খানিকটা গিয়ে আমি আজকে লোকেশানটা সেট করব কারণ যে লোকেশানে পার্টিকুলার যেতে হবে আমি ওইটা আমার ম্যাপে সেট করে নেব জোয়ার হচ্ছে এখন নরঘাট ব্রিজটার কোনো মেনটেন্যান্স আর হয় না এই যে ডেল ব্লু কালারগুলো এগুলো হচ্ছে কালিদহেরই জল আর এই যে মাঝখানে যে আইল্যান্ডটা আমি এখানেই যাব তো এটা হচ্ছে লেখা হচ্ছে ময়না রাজবাড়ি তো তেইশ কিলোমিটার অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স দেখতে পাচ্ছ আমি যাব এখান থেকে আমি এখন রয়েছি এই জায়গাটা এটা নন্দকুমার তারপর নন্দকুমার হয়ে আমি যাব এই নিমতৌড়ির কাছে একটা জায়গায় ওখান থেকে আমি সার্ফ লেফট স্টার নেব নিলে আমাকে এই দিকে যেতে হবে এই যে তো চলো আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই স্টার্ট তো এখন আমি চলে এসছি নন্দকুমারের কাছে তো নন্দকুমার সার্কেল হয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে নিমতৌড়ির দিকে যেটা হচ্ছে এন এইচ একশো তো এন এইচ একশো ষোলো দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে এই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে নন্দকুমার সার্কেল ওই দিকটা চলে গেছে তমলুক আর এই সোজাটা চলে গেছে কলকাতার দিকে আমাকে একটু তেল ভরতে হবে তেল ভরে নি এখন রয়েছি কঞ্চি আর নিমতৌড়ির মাঝামাঝি একটা জায়গায় তো রাস্তাটা দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর অ্যাকচুয়ালি হাইওয়ে সব জায়গাতেই ভালো ওই জায়গাগুলোতে গাড়ি চালিয়ে মজাও আছে বেশ তো গুগল ম্যাপ বলছে আর পাঁচশো মিটার আমি হাইওয়েতে থাকতে হবে তারপর আমাকে লেফট দিকে বেঁকে যেতে হবে লেফট সাইডে এদিক দিয়েই যেতে হবে এতক্ষণ যে রোডটাই ছিলাম আমি এটা হচ্ছে ট্যাংরাখালি রোড এরপর আমাকে এদিকে টার্ন নিতে বলছে তো গুগল যেটা বলছে এটা হচ্ছে ট্যাংরাখালি শ্রীরামপুর রোড তো এই রোড দিয়ে আমাকে যেতে হবে নাইন পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার আমি প্রায় চলে এসছি বললেই চলে কারণ আর সাতশো মিটার দেখাচ্ছে আমার ডেস্টিনেশান তো এখানে শুনেছিলাম লোকাল একজনের কাছে শুনেছিলাম যে এখানে একটা উড়ালপুল নতুন হয়েছে ময়না উড়ালপুল তো ওর কথায় উড়ালপুল থেকে ভিউটা আগে নিয়ে নেওয়া উচিত কারণ উড়ালপুল থেকে নাকি ময়নাগড়ের কিছুটা অংশ দেখা যায় আসলে বুঝতে পারছি না সম্ভবত ওই সাইডেই হওয়ার কথা উড়ালপুল আর ওটাই হচ্ছে ময়নাগর দুর্গ আর ওই যে সামনে জল দিয়ে ঘেরা ওটাই হচ্ছে কালিদহ জানি না কতটা ভিজিবল হচ্ছে আমাকে এই মুহূর্তে নামতে হবে এই উড়াল পুলটা থেকে নিচে নামতে হবে নেমে ওখানে বোটিং করে ওইটা দিয়ে নামে
বন্ধুরা সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ময়নাগড় যাওয়ার প্রথম প্রবেশ দ্বার এবং এখানেই লেখা আছে ময়নাগড় এবং এর ঠিক উল্টো পাশে লেখা রয়েছে অ্যান আইল্যান্ড উইথ ইন অ্যান আইল্যান্ড যেটা স্টেট হেরিটেজ কমিশন এই ময়নাগড়কে আখ্যা দিয়েছিল তো হাইওয়ে থেকে নামার পরে কাউকে ময়নাগড় যেতে গেলে এই প্রবেশদ্বার দিয়েই ময়নাগড়ে ঢুকতে হবে এবং তারপর নৌকা দিয়ে ওপারে যেতে হবে তো চলো এগিয়ে যাই বন্ধুরা এখন যে জলের উপর আমার নৌকাটি ভেসে আছে এটা হচ্ছে কালীদহ এবং ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে এই কালীদহে ময়নাগড়ের রাজারা হিংস্র কুমির এবং অন্যান্য জীবজন্তুদের ছেড়ে রাখত যাতে করে জলদস্যু বা বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে ময়নাগড়কে রক্ষা করা যায় নৌকো থেকে নামার পর আমি আস্তে আস্তে দ্বীপে পা রাখলাম এবং প্রথমেই আমার যেটা চোখে পড়ল সেটা একটা স্মৃতিসৌধ যেটা তে লেখা আছে এই যে মোমেন্ট অফ ডিগনিটি রাজা জগদানন্দ বাহু বলেন্দ্র আচ্ছা ইনাকেই হচ্ছে প্রেস্টিং ধরার জন্য এসছিলেন কিন্তু ইনি এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে গেছিলেন যে তারপর একে আর ধরতে পারা যায়নি এই যে লেখা আছে ওয়ারেন হেস্টিংস ওরার অ্যান্ড ব্রিটিশ আর্মি ইনভেটেড ময়নাগড় অন টোয়েন্টিয়েথ ফেব্রুয়ারি সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি বাট কুড নট ইমপ্রেজেন দ্য কিং স্ট্রাগল এগেনস্ট ফরেন রুল ফ্ল্যাস্ট ফ্রম হিজ ফোর্ট ওই স্মৃতিসৌধটা দেখার পরে যেটা আমার চোখে পড়লো সেটা হচ্ছে ওদের পুরনো রাজবাড়ি আমার সামনেই যেটা ছিল এবং যেটা লক করা ছিল কারণ এখন সম্ভবত ওর মধ্যে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এর পরেই আমি চললাম লোকেশ্বর জিউ এর মন্দিরের উদ্দেশ্যে এই যে এই মন্দিরটা এটাই হচ্ছে লোকেশ্বর জিউয়ের মন্দির অর্থাৎ শিব মন্দির এবং এখানে যে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেটি মা মাটির প্রায় পনেরো ফুট গভীরে রয়েছে এবং এই শিবলিঙ্গটি সুরঙ্গ পথে কংসাবতী নদীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বর্ষাকালে যখন কংসাবতী নদীতে জল ভরে আয় তখন এই শিবলিঙ্গটিও ডুবে যায় এবং এই লোকেশ্বর জিউয়ের মন্দিরের পাশে একটি বহু পুরনো মনসা গাছ রয়েছে যেটিতে প্রাকৃতিকভাবে একটি শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে যে শিবলিঙ্গ হয়েছে এটা এইখানে লোকেশ্বর জিউয়ের মন্দির দেখার পর আমি চললাম রাধাশ্যাম জিউয়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে এই রাধাশ্যাম জিউয়ের মন্দিরে রাসের সময় ময়নাগরে ধুমধাম করে পুজো হয় এবং ওই সময়ই এই রাধাশ্যাম নৌকা করে এই কালীদহের বাইরে যে রাসমঞ্চ আছে ওখানে যান এবং ওখানেই ওনার পুজো হয় এবং রাসের সময় ময়নাগর সুন্দরভাবে আলোকমালায় সজ্জিত হয় এবং নৌকাগুলো দারুণভাবে সাজিয়ে তোলা হয় দারুণ জায়গাটা আর যেটা কালীদহ যেটা সেটা এইখানে এই যে ঘাট আর ওই যে কালীদহ আর ওই যে দূরে উড়াল পুল শুনেছি এই যখন ওই সময়কার সময় রাজা রাজাদের সময় নতুন বউ বিয়ে করে এলে তখন নাকি এইখানে পালকি শুদ্ধ থাকে চুবিয়ে তারপর এই দুর্গের মধ্যে ঢোকানো হতো এবং তারপর থেকে সে কোনো দিন আর এই দুর্গ থেকে বেরোতে পারত না এতটাই স্ট্রিক্ট ছিল নিয়ম কানুন
बंधुरा लाउ सें भग्नावशेष जो देखते हैं तब से एकदम एक हज़ार बचर पुरानो स्तिसौध ये इसे हमें सब भलो लगार पेचने एक बजे जिन देखते पेल से यकम सैनगुल देख क्यों ना क्यों इसे ए रखम कर गए वो रुचिबोध नहीं हमारे जथेष सन्देह आ बार बार को बोलते इच्छा हे एखानकार एखकर जो प्रजन्म तरा जथेष ओफेंडेड है जथेष बरक्ति प्रकाश कर कारण यहाँ एकदम ही कम्य नए जे तो ऐतिहासिक निदर्शन ए रकम हमें इसे मार्क कर जाब और ओ दिकट हे कलिदहर से परीक्षा वोटाई बोले कलिदह ऐतिहासिक यदि एक हज़ार बस पुरानो किस जी थे तो सब यार बाकी समस्त जिनगूल एक्चुअल वाला संस्कार कर उचित ये बन जंगले घा इन सपर उपद्रव रही है तई ठाकुर मशाई हाँ के बोलें जुतो पड़े जो हे वाशार एवं बड़ा बाँस काटा बाँसर जे यूलोर मध्य इतिहास लुकी आज है कारण अभी शुने बाँस झाड़ दिए ना कि वही कलिदहे कि आटके रखा हतो बा हतो जाते दस्युरा आक्रमण ना करते लोकेश्वर जीवर मंदिर भेतर घोड़ा हलो मैं जेटा भेतर पोर्सन और यहाँ हे कलिदह तो जेटा जानते तुम्हें घूरते गले पुरोपुर आठटा थ बारोटार मध्य आसते हैं और ये माझी के दस कूड़ी टाक त्रिस टाक दीते ही कारण वो तो तुम्हें पेर कर पुरोटा जी घूरते चाओ पुरो कलिदह ता मंदिर से राजमंच जेखने रसर समय मैनागर थे राधेश्यम जीव के मंदिर आना है और एन जो देखते ओखानकार मैनागर पास ही ठीक कलिदहर परीक्षार बहरे ही अवस्थित दरगा शरीफ यटार कथा अवश्य हाँ के लोकल एक जो कृष्णेंदु देव बोले एक ऐले हमारे एवं और संगे हमें वही जगह देखते गेलम